Hallo en welkom bij Jolly Dutch. Het is tijd voor een moestuinwedstrijd. Van de lente tot en met de herfst zaai, groei en oogst je gewassen om punten bij elkaar te sprokkelen. Wie voor de winter aanbreekt de meeste punten heeft verzameld, wint die Unbeatable Cup. Unbeatable is voor 2 tot 4 spelers, duurt ongeveer een half uur en is geschikt voor spelers van 8 jaar en ouder. Leg de seizoenskaarten apart. Verdeel de overige kaarten in drie stapels, lente, zomer en herfst, te herkennen aan de achterkant. Tussen de lentekaarten zitten acht startkaarten, herkenbaar aan deze bloem. Iedere speler krijgt twee startkaarten en legt deze open voor zich neer. Dit is het begin van je moestuin. Schud nu de lente-, zomer- en herfstkaarten in drie aparte stapels. Neem de onderste tien kaarten van de lentestapel en schud daar de zomerkaart doorheen. Schud de herfstkaart op dezelfde manier door de onderste tien kaarten van de zomerstapel en de winterkaart door de onderste tien kaarten van de herfststapel. Leg de lentekaart open. Deel iedere speler vijf kaarten van de lentestapel en bepaal de startspeler. Je bent klaar om Unbeatable te spelen. Je begint je moestuin met twee kaarten. In een spel met drie of vier spelers heb je een moestuin van maximaal twee bij twee kaarten. Bij twee spelers kan deze moestuin maar liefst drie bij drie kaarten groot worden. In het begin van het spel gebruik je alleen de lentekaarten. Op het moment dat de zomerkaart getrokken wordt, komen daar de zomerkaarten bij en als de herfstkaart getrokken wordt, de herfstkaarten. Als de winterkaart wordt getrokken, eindigt het spel direct. Laten we de plantjes in je tuintje eens later bekijken. Ieder seizoen heeft weer andere gewassen en ieder gewas levert meer of minder op als ze geoogst worden. Dit is een tomatenplant. Als je hem zaait, leg je hem met het gewas steken in de linkerbovenhoek in je tuin. Naarmate je plant groeit, draai je de kaart. Van zaailing tot jong plantje naar volwassen plant en tenslotte verwelkt die. Oogst je deze plant aan het begin van het spel, dan levert deze nog niets op. Als je aan de beurt bent, voer je eerst de seizoensactie uit. Deze vind je op de seizoenskaart. In de lente is alles volop aan het groeien en moet je dus een van de gewassen in je tuin een stadium laten groeien. Als de plant groeit, dan draai je deze een kwartslag tegen de klok in. Nu is het een jonge plant die bij een oogst één punt oplevert. Zou je deze plant nog een keer laten groeien, dan draait deze weer een kwartslag en is de opbrengst van de oogst al gestegen naar drie punten. Als de plant nog een keer groeit, verwelkt hij en levert per oogst minpunten op. Een verwelkte plant kan niet verder groeien. De kaart draait dus niet meer verder. Bij de oogstactie in de zomer en de herfst oogst je alle planten in je moestuin. Je krijgt punten voor de zijdes die boven liggen. De planten blijven in je moestuin liggen. Je kunt dan je punten bijhouden door kaarten uit de aflegstapel te gebruiken. Op de achterkant staan kleine puntjes. Stapel deze kaarten om de punten te tellen. Als je 7 punten hebt gehaald, leg je 3 kaarten op 2 punten en eentje op 1 één punt. Na de seizoensactie, dus groeien en of oogsten, mag je maximaal 3 kaarten uit je hand spelen. Als je nog een vrije plek hebt, kun je een nieuw gewas planten. Anders kun je alleen actiekaarten spelen. Er zijn in totaal 9 verschillende actiekaarten die je in een moestuin naar keuze kunt spelen, dus ook bij je tegenstander. De gieter laat je plant één keer groeien. Draai een plant één slag verder. De zon laat je één plant oogsten. Spade verwijdert een plantkaart of onkruid en de overstroming spoelt een rij of kolom planten weg. De gespeelde kaart gaat naar de aflegstapel samen met de eventueel verwijderde kaarten. De volgende kaarten hebben een blijvend effect. Hagel zorgt voor schade aan de plant en vanaf nu krijg je bij het oogsten één punt minder. Compost voegt juist een punt toe aan de oogst. Schuif deze kaarten onder een plant om aan te geven dat dit effect blijft liggen. Meerdere kaarten kunnen onder één plant komen te liggen. Bladluis is desastreus voor de plant. Er is geen groei of oogst meer mogelijk. Je kan alleen nog de plant verwijderen of lieve heersbeestjes inzetten. Speel een lieve heersbeestje om beide kaarten te verwijderen of speel een lieve heersbeestje op een nog niet aangetaste plant om deze te beschermen tegen bladluis. Onkruid blokkeert een lege plek in een moestuin zodat er geen nieuw gewas kan groeien. Onkruid kan alleen worden verwijderd met een spade of door een overstroming.
Als een plant of onkruid wordt verwijderd door bijvoorbeeld een overstroming, dan gaan alle effecten die erbij liggen ook naar de aflegstapel. Aan het einde van je beurt vul je je hand weer aan tot vijf kaarten en kan de volgende speler gaan tuinieren. Als je geen kaarten uit je hand kan of wil spelen, mag je ook je volledige hand afleggen en een nieuwe hand pakken. Het spel eindigt onmiddellijk zodra de seizoenskaart Winter wordt omgedraaid. De winnaar is de speler met de meeste punten. Dit waren de regels voor Unbeatable, een wedstrijdje tuinieren zonder vieze handen te krijgen. We hopen dat je evenveel plezier beleeft aan dit spel als wij en zien je graag weer terug bij een volgend spel van Jolly Dutch. Tot ziens!